Todavía soy más pesimista que mi amigo Pera Rusiñol, si cabe. Eh, es cierto, es cierto que somos una sociedad mal informada, no es cierto que ese sea nuestro peor mal. Es cierto que los medios de comunicación están en manos del poder, no es ese nuestro peor mal. Y es cierto que la propiedad de los medios ha pasado a los sistemas financieros y, desde luego, eh, tampoco es nuestro peor mal. Eh, eh, nuestro peor mal es que los medios de comunicación en España están en la base de la construcción de la infamia de lo que somos como democracia. Voy a explicarme. Voy a explicarme. La democracia española se explica de la siguiente manera, lamento quienes ya me lo han oído contar esta mañana. Eh, se explica de la siguiente manera. Eh, hay un mal que se llama dictadura construida sobre el horror, la muerte, la tortura y la infamia. Cuando ese mal termina porque muere el dictador, aquellos partidos que se llaman demócratas deciden pactar con el criminal. Deciden no castigar ni a los torturadores, ni a los asesinos, ni a aquellos que han construido el horror. Deciden pactar con ellos y llamarlo transición. Y a la población española le obligan a celebrarlo cada año. Incluso este año y más que nunca este año. Bien, el hecho de que la transición sea así convierte la transición en algo mucho más infame que la dictadura. Y lo lamento por quienes piensen lo contrario. Porque la dictadura a ella podemos oponernos, pero sin embargo, en aquella construcción del pacto con el criminal, nos han involucrado y lo hemos celebrado durante 40 años. Esa construcción en la que no tenemos por qué sentirnos copartícipes, pero sí lo somos aunque sea por derivación, en esa construcción participan y son protagonistas inexcusables los medios de comunicación y muy en particularmente el Grupo Prisa y el País. El Grupo Prisa y el País, muy particularmente, porque ellos elaboran un discurso pretendidamente de izquierdas y pretendidamente progresista que se basa en el perdón al criminal y, por lo tanto, se basa en la construcción de que el fin justifica los medios, Cualquier sociedad, cualquier democracia basada en la idea de que el fin justifica los medios, cuando los medios son el pacto con el horror, el crimen, la sangre y el dolor, es una construcción que no va hacia el futuro, sino que perpetúa el dolor. Esa construcción es imposible sin los medios de comunicación actuales. Todos ellos. Y nosotros somos hijos de la construcción de esos medios de comunicación. ¿Por qué me baso en el Grupo Prisa? Me baso en el Grupo Prisa porque el país, la cadena SER y, lamentablemente, todos los libros de texto que han elaborado para nuestros hijos y nuestros nietos, todos ellos han perpetuado la idea de que nuestra transición no solo es modélica, sino que es ejemplar. Y nos han obligado a celebrarla y nosotros como sociedad la hemos celebrado. Bien. Un medio de comunicación no solamente es una herramienta de información. Un medio de comunicación construye, alicata y cimenta aquello que somos como democracia. El relato de nosotros y, sobre todo, el relato de aquello que fuimos y de cómo nos lanzamos hacia el futuro. En España, los medios de comunicación no solo participaron con... Eh, por supuesto, Alianza Popular, UCD, el PSOE y gran parte del PC en el perdón a los crímenes, sino que participaron en algo muy bestia que se llama amnistía. Bien, en este momento se está debatiendo si la ley de amnistía, por la cual la ley de amnistía, os quiero recordar, que parte del PC para que se amnistíe, para que salieran de las cárceles los presos que había metido Franco, y había metido el fascismo español en las cárceles. Eh, y sobre todo para que tuvieran un subsidio después de haber pasado tantos años en la cárcel. Bien, se llegó al pacto de que por esa ley de amnistía se amnistiaba también, entre otros, a Martín Villa y a Billy el Niño, es decir, a aquellos criminales del franquismo. Y ningún medio de comunicación nos contó que no se puede amnistiar a alguien que no ha sido condenado ni juzgado. Es decir, que es mentira, que es mentira que la ley de amnistía pueda amnistiar a esta gente, porque esa gente no ha sido condenada. Que es mentira aquello en lo que nos basamos, que es mentira el pacto con el criminal. Eso, la labor de los medios de comunicación, al menos de uno, al menos de medio medio de comunicación, debería haber sido poner en tela de juicio esa transición y, sin embargo, los medios de comunicación españoles son aquellos que cimentaron 
todo el relato que nos ha traído a hoy mismo. ¿Y por qué lo encuentro relevante? Porque esos mismos medios de comunicación que, como bien han reflejado mis compañeros, en este momento, en este momento participan de la podredumbre, participan de la corrupción, participan sobre todo del silencio. Es decir, aquí la mayoría somos pobres, más o menos. No hablan de nosotros. Pero es que no solo no hablan de nosotros, no hablan de la pobreza en general. Es decir, el día que en 2008 yo vi en la portada de todos los medios de comunicación la idea prima de riesgo, supe que jamás iban a volver a hablar de pobreza. Y así poco a poco han construido una idea abstracta de lo que somos y de lo que nos roban. La idea de la prima de riesgo, la idea de la competencia, la idea de la emprendeduría que es la venta del mal, es decir, poco a poco han construido una, una, una realidad simbólica que eh, tapa la realidad de las personas. Esa realidad simbólica no la construyen los políticos, la construyen los medios de comunicación. Y por culpa de esa realidad que construyen los medios de comunicación desde el 77, y por supuesto vienen de antes, solo hay que ver de dónde vienen todos los propietarios de los medios de comunicación, no hace falta que, des, que desembarquen ahora los banqueros. Bien, eh, toda esa realidad que construyen da como fruto la realidad que vivimos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en este momento no se castiga en las urnas la corrupción? ¿Por qué no se castiga en las urnas la infamia? ¿Por qué no se castiga en las urnas que Gallardón cante el cara al sol? ¿Por qué no se castiga en las urnas que estén robándolo todo? Porque somos una sociedad que ha pactado con el crimen. Porque nosotros hemos heredado el relato de los medios de comunicación de que el crimen se puede perdonar y se puede pactar con él para mirar hacia adelante. Y cuando el PP dice, bueno, sí, hemos sido muy corruptos, pero bueno, vamos adelante, creamos puestos de trabajo, nosotros somos herederos de la idea, fruto de los medios de comunicación, que es quienes construyeron ese, ese relato de, bueno, no pasa nada, tú, pactemos con el hijo puta, pactemos con el criminal, pactemos con el torturador, pactemos con el asesino, pactemos con el violador, porque así tiraremos hacia adelante. Bien, en este momento, cuando no se castiga el crimen y la infamia en la sociedad democrática española, tenemos que preguntarnos de dónde viene y, sobre todo, quién ha hecho esa construcción. Y esa construcción la han hecho los medios de comunicación. Muchas gracias.